திருச்சிற்றம்பலம் தில்லைவால் அந்த நரை முதலாக சீர்படைத்த தொல்லையதாம் திருத்தொண்ட தொகை அடியார் புதம் போற்றி ஒல்லையவர் புராண கதை உலகறிய விரித்துரைத்த செல்வமலை கொன்றத்தூர் சிக்கிலார் அடி போற்றி போற்றி இகத்தும் பரத்து மினியார்களை பூசும் நீரு போல் உள்ளும் புனிதர்களை கேடும் ஆக்கமும் கட்ட திருவினரு ஓடும் செம்பண்ணும் ஒக்கவினைக்கும் உரிவினரே ஏந்த மாதவராம் சீரடியார் பெருமக்களை உங்களது திருவடி தாமரைகள் எல்லாம் ஒன்றுக்கும் பற்றாத ஒரு நெறியும் அறியாத இந்த சிறு நாயனாகி அடியன் தொழுதுகின்றேன் இன்று எம்பெருமான் சிறு தொண்ட நாயனார் குரு பூசை நன்னாளில் நாம் நாயனாரை பற்றி ஒருவாறு சிந்தித்து மகிழ்ந்து விவோமாக சீதாமலி அரவினுடன் செஞ்சடை மேல் செறிவித்த நாதன் அடியார் தம்மை நயப்பாட்டு வழிபாட்டால் மேதகையார் அவர் முன்பு மிகச் சிறியராய் அடைந்தார் ஆதலினால் சிறு தொண்டரென நிகழ்ந்தார் அவனியின் மேல் அப்படிப்பட்ட இம்பெருமான் சிறு தொண்டர் நாயனாரின் பெருமையை நாம் வரலாறு முறையில் நாம் சிந்திக்காமல் வரலாறு நமக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் நயனாரது பெருமையும் இறைவரது பெருமையும் நயனாரினுடைய திருத்தொண்டும் செய்வதற்கரிய அந்த திருத்தொண்டனுடைய நுணுக்கமான செய்திகளையும் நாம் பார்த்து மகிழ்வோமாக நயனாரின் இயற்பெயர் பரஞ்சோதி யார் என்பது பலர் புகழும் பற திருநாமம் பரஞ்சோதியார் என்பார் என்கின்ற தெய்வ சிக்கலார் பெருமானார் ஆனால் சிறு தொண்டர் என்பதே உலகில் வழக்கமாக நிகழ்ந்தது காரணம் திரு தொண்ட தொகையினுள் சிறு தொண்டர் என்றுதான் போற்றப்படுகின்றார் நாயனார் அந்த சிறப்பாகவும் அந்த சிறப்புக்காகவும் இறைவரே பெரிய சிறு தொண்டரோ என்று அருளி செய்தமையாலும் சிறு தொண்ட சிறு தொண்டர் என்ற திருநாமமே உலகில் விளங்கியது நயனாருக்கு ஏன் சிறு தொண்டர் என்று பெயர் அப்படின்னா அவர் பெரிய தொண்டர் செங்காட்டங்குடியிலே பெரிய தொண்டர் ஆனால் சிறு தொண்டர்னு ஏங்க பெயர் நயனாருக்கு என்றால் அவர் முன்பு மிக சிறியராய் அடைந்தார் அதனால் சிறு தொண்டர்னு பேருங்க அவர் பெரியவர் ஆனால் சிறியராய் அடைந்தார் அடியார்களது ஏன் அப்படி அடைந்தார் என்றால் அடியார்களது வெறுமையின் முன்பு தம்மை மிகச் சிறியராகவே கண்டு அடைந்து ஒழுகினார் ஆயனார் அடியார்களை காணும் பொழுது இவர்களது பெருமை எங்கே அடியேனது சிறுமை எங்கே இவர் கருணையினால் தமது பெருமை பாராது சிறியனை ஆட்கொள்ள எழுந்தருளினார் என்று எண்ணி அதற்கு தக்க ஒழுகுவார் நாயனார் அதனால தான் மிக சிறியராய் அடைந்தார் அப்படின்னார் ஆசிரியர் இப்படி ஒழுகுவது தான் சைவத்துடைய தன்மைங்க எத்தனையும் அரிய நீ எளியனா எளிய நானாய் எளியனை வந்து இறங்கி என்று ஏற்று ஏன்று கொண்டாய் இத்தனையும் எம் பரமோ ஐயா ஐயோ எம் பெருமான் திருக்கருணை இருந்தவாரே அப்பர் பெருமான் தேவாரம் இந்த இயல்பு பார்க்கலாம் நம்ம சரீரத்தில் நுணுக்கமான செய்திகளை மட்டும் நாம் இப்போ சிந்திக்கலாம் வரலாறு நாம் அனைவரும் அறிந்ததே வரலாற்றில் நாம் தெரிந்து ஒழுகக்கூடிய முக்கியமான செய்திகள் என்ன என்றால் அதை மட்டும் பார்க்கலாம் எம்பெருமான் சிறு தொண்ட நாயனாரது இயற்பெயர் பரஞ்சோதியார் என்பது அதாவது அவர் அவர்களது உண்மைத்தன்மை புலப்பட இயற்பெயர் அமைவது பெரியோர்களுடைய தன்மை பெரியோர்களுக்கே தன்மை உடையதாகுங்க அந்த இயற்பெயரே சில பேருக்கு அப்படி அமையும் அப்படி அமைந்தது தான் பரஞ்சோதியார் சிவபெருமான் அது திருநாமங்க இது இப்படி நாயனார் இது உண்மைத்தன்மை புலப்பட இந்த இயற்பெயர் அமைந்துள்ளது இது பெரியோருக்கே உடைய தன்மையாகும் பெரியோருக்கு இப்படி அமையும் அந்த சிறப்பு பார்க்கலாம் தின்னனார் புனிதவதி யார் 
மங்கையர்க்கு அரசியார் இப்படி இந்த திருப்பெயர்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அதுபோல் இங்கே பரஞ்சோதியார் என்று நாயனாருக்கு அமைந்த திரு நாமம் நாயனார் பல கலைத்துறைகளையெல்லாம் கற்றாருகிறார் ஏன் கற்றார் என்றால் தமக்கு உபகாரமாக உள்ள நிலை கலைத்துறைகள் ஆகிய நூல் கலை என்ற அது ஒரு தொழில் கலையும் தமக்காக தொழில் கலையும் கற்றாரு பிற உயிர்களுக்கு உபகாரமாக ஆயுள் வேத கலை முதலிய கலைகளையும் கற்றார் நாயனார் இப்படி கற்க வேண்டியது கடமைங்க தமக்காகவும் இங்கு பரஞ்சோதியார் பிறர் பொருட்டு ஆயுள் வேத கலையும் தம் பொருட்டு வடநூல் கலையும் அதாவது படை கல தொழிலும் பரி கரி படை தொழிலும் கற்று விளங்கினார் நாயனார் இது பெரியோர்களது இயல்பு நிலை இதை பார்க்கலாம் உள்ள நிறை கலைத்துறைகள் எல்லாவற்றாலும் தெல்லி வடித்து அறிந்த பொருள் சிவன் கலையில் செறிந்த அன்புடைமையே ஆகும் அதனை செலுத்தி உய்தி தேடும் ஒழுக்கமாவது தான் அரண் பணியும் அடியார் பணியும் ஆகுங்க எந்த கலை கற்றாலும் எல்லா கலைக்கும் வடித்து தெல்லி வடித்து அறிந்த பொருள் சிவன் கலையில் செறிவு அன்புடைமையே ஆகும் அந்த இதுதான் அப்படி ஒழுகணும் அப்படி ஒழுகுவது தான் அரண் பணியும் அடியார் பணியும் ஆகுங்க இப்படி தான் நாயனார் ஒழுகினார் இப்படி எம்பெருமான் பரஞ்சோதியார் அரசனிடம் சேனை தலைமை பூண்டு கழிற்று படை செலுத்தி பகையரசர் பலரையும் வென்று வட புலத்து வலிய வாதாபி போரிலும் வெற்றி கொண்டு தமது அரசனுக்கு சிறப்பு வருவித்தார் நாயனார் வாதாபி போரில் சென்று வெற்றி பெற்றார் நாயனார் அரசனுக்கு சிறப்பு செய்தார் இது உலகில் ஆண்மையாகிய வீரம் நாயனார் ரெண்டு வீரம் பெற்றிருக்கிறார் ஒன்று உலகியல் வீரம் ஆண்மையாகிய போர் படை தளபதி வீரம் அஞ்சா நெஞ்சு படைத்த வீரம் இங்கேயே பாருங்க அதே அஞ்சா நெஞ்சு படைத்த அவரே நாயனாரே சிவன் அடியார்களையும் பணிந்து உபச்சரித்து அமுது ஊட்டி அவர்கள் முன் தம்மை மிக சிறியராக அடைந்தார் அதனால் சிறு தொண்டர் என பெயர் பெற்றார் இது அன்பின் இயல் அன்பினில் அடியார்வால் காணும் வீரம் இதுதான் இன்னொரு வீரங்க வீரம் ரெண்டு உலகில் போர் செய்து வெற்றி பெறக்கூடிய பகைவர்களை வெற்றி பெறக்கூடிய ஆண்மையாகிய வீரம் இன்னொன்று அடியாறு இடத்தில் எப்படி வீரமாக இருக்கணும் என்றால் அவர்கள் அடியாரை அவர்கள் முன் தம்மை மிக சிறியராக அடைந்து அன்பு செய்யணும் அன்பினால் அடியார்வால் மிக சிறையராக அடையணும் இது ஒரு வீரம் வீரம் என்னால் விளம்பும் தகையதோ திருக்குட்டை சிறப்பு அப்போ உலகில் வீரம் வேண்டும் அருளியில் ஒரு வீரம் வேணும் அது என்னன்னா சிவன் அடிமை பண்பில் பணிதல் வேண்டும் அதுதான் வீரம் அடியார் அருளியல் ஒரு வீரம் வேணும் என்ன வீரன்னா அடியாரை கண்ட பணியினுங்க அதுதான் வீரம் இங்கே இந்த ரெண்டு வீரமும் பெற்றார் நாயனார் நாம் இது இன்றைக்கி பார்ப்பது இந்த காலத்தில் நம்ம காலத்தில் அடியாரை வணங்குவது நம்ம காலத்தில் குறை வீரம் இல்லை அவன் ஈகோ பார்க்குறாங்க இன்றைக்கி நான் தான் பெரிய ஆள் நான் போய் இவனை வணங்குறது ஜூனியர் அடியார் அவர் சி நான் சீனியர் நான் வந்து எட்டு வருஷம் ஆகுது இவன் இப்போ தான் வந்தான் ரெண்டு மாதம் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க நான் பெரிய அடியார் இவர் சிறு அடியார் அப்படின்லாம் பிரித்து பார்க்குறாங்க எல்லோரும் அடியார் தான் அடிமையில் சூனியர் அடிமை சீனியர் அடிமையில் இல்லைங்க அடிமைன்னு ஆகி போச்சு எல்லோரும் அடிமை தான் தன்னைத்தானா அடியார நினைக்கக்கூடாதுங்க மற்ற எல்லாத்தையும் அடியார நினைக்கணும் அப்போ தான் அந்த பணிவு வரும் இன்னொரு நாயனாரது பெருமையை பார்க்கலாம் நாயனார் வெற்றி பெற்ற பின்னாடி அங்கே இருக்கிற அமைச்சர் சொல்லுவார் 
இவர் வெற்றி எப்படி பெற்றார் என்றால் சிவன் திருத்துண்டு வாய்ந்த வலிமை வலியுடைய அந்த வலிமையினால் இவருக்கு எதிரி யார் இல்லை என்பார் இந்த இடத்துல ஒரு உண்மையை பார்க்கணுங்க சிவன் திருத்துண்டு வாய்த்த வலியுடைய தொண்டர்களை இந்த உலகில் மாறு கொண்டு எதிர்த்து நிற்போர் இல்லை சிவன் திருத்துண்டில் வலிமை பெற்றவர்களை அப்படிப்பட்ட தொண்டர்களை இந்த உலகில் யாரும் எதிர்க்க முடியாது இப்போ நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்கார ஒருத்தன் நம்மகிட்ட சண்டைக்கு வரான் நம்மள பேசுகிறான் பிடிச்சி அடிக்கிறான் ரோட்டில் பஸ்ஸில் போனால் சண்டைக்கு வரானுங்க வண்டியில் போனான மேலே இடிச்சிட்டு சண்டைக்கு வரானா நமக்கு திருத்துண்டின் வழி இல்லை சிவ திருத்துண்டில் வழி இல்லாமல் இருக்கிறனால உலகில் அடி வாங்குகிறோம் நாம் எதிரியாக இருக்கிறான் எங்கே பார்த்தாலும் அதான் உண்மை நாயனாக இருப்பாருங்க சிவன் திருத்துண்டு வாய்ந்த வலிமை உடையவராக இருந்தார் அப்படிப்பட்டவருக்கு எதிர்த்து நிற்போர் இல்லை அப்படின்னாரு அமைச்சர் இன்னொரு முக்கியமான இடம் அரசரு பல்லவ மன்னர் இவர் சிவனடியாரும் தெரிஞ்ச உடனே வேலைக்கு வச்சுக்கல நிரம்ப பொருள் கொடுத்து நீங்கள் திருத்துண்டு செய்கிறார் இந்த இடத்துல ஒரு உண்மையை பார்க்கணுங்க சிவனடியார் ஏன்னா ஏவல் செய்த தன்னாலா கெட்டியனுங்கிறார் ஆஹா அப்படிங்கிறார் இந்த இடத்துல என்ன தெரியுதுன்னா சிவன் அடியார்களை உலகியல் நிலையில் ஏவல் கொள்ளுதல் தகாத செயல் சிவன் அடியார்களை நாம் உலகியல் வேலை வாங்கக்கூடாது அருளியல் வேலை வாங்கலாம் நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு பத்து அடியார் வராங்க அப்படின்னா அதுக்கு வாங்க கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு கூப்பிடலாம் திருத்தொண்டுக்கு தான் வேலை வாங்கணுமே தவிர நம் சொந்த வேலையை வாங்கக்கூடாது இன்றைக்கியும் இது மாதிரி இருக்குது புதுசாக வந்திருப்பார் ஒரு அடியார் அவனுக்கே ஒன்றும் தெரியாது சைவ சித்தாந்தம் தெரியாது தேவார திருமுறை விளக்கமெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது ஏனமோ ஒரு ஒரு கூட்டத்தில் கொஞ்சம் நாள் இருந்திருப்பார் அவன் தனியாக வந்திருப்பான் அவன் முன்னாடி ஒரு நாலு பேர் போயிட்டுருப்பான் அவனுக்கும் தெரியாது ஒன்றும் இது என்னென்னே தெரியாது குரடும் குருடும் சேர்ந்து குருட்டாட்டம் ஆடுற மாதிரி அவன் பின்னாடி போயிட்டுருப்பான் இவன் என்ன பண்ணுவான் தெரியுங்களா தன்னைத்தானே பெரியாளை நினச்சிக்கிட்டு புதுசாக வந்தவனை எல்லாம் வேலை வாங்கிறது இவன் பெரிய ஞானியை இவனே நினச்சிக்கிறது இப்போ என்னுடைய கடை இரும்பு கடைக்கு வேலை செய்யணுவா அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போய் இரும்பு எடுத்துகிட்டு வாடாங்கிறது ஊடு சுண்ணாம்பு பூசுங்கிறது புதுசாக வந்து அடியார வேலை வாங்குற நடி இரு வே வேலை வாங்குறதுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க நிறையா அப்படி வாங்குவது தகாத செயல் நாயனார் புராணம் சொல்லுது அம்மையார் பற்றி இங்கே பார்க்கணுங்க அம்மையார் ஏன் திருமணம் செய்து கொண்டார் நாயனார் இது ஒரு பெரிய கேள்வி கற்புநெறி வலுவாதி இல் வாழ்க்கை நடத்தி உலகியலில் இல்லறம் பேணவும் நல் மக்கள் பேறு பெறவும் கண்ணிய மனம் செய்து கொள்க என் என்று வேதம் முதலாக அறநூல்கள் விதிக்கும் விதி அதுதான் நாயனார் திருமணம் செய்து கொண்டார் திருத்தொண்டுக்காக திருமணம் செய்தார் கற்பு நெறி வலுவாது இல் வாழ்க்கை நடத்தி உலக இயலில் இல்லறம் பேணவும் நன்மக்கள் பேறு பெறவும் ஒரு கண் கண்ணியை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என் என்கின்றது வேதம் எதுக்கு நன்மக்கள் பேறு பெற மக்கள் பேருன்னு கூட சொல்லிட பாருங்க நன்மக்கள் பேரு இது உலகில் அறங்கள் ஆகுங்க இது உலகில் அறங்கள் ஆகும் ஆனால் இங்கேயே பரஞ்சோதியார் இந்த உலகியல் அறங்களோடு உடனே அவற்றினுடனே கூடி அவற்றினுக்கு மேலாகிய சிவ தர்மங்கள் செய்யவும் ஏன் வெண்காட்டு அம்மையை திருமணம் செய்தார் நாயனார் என்றால் சிவ தர்மங்கள் செய்ய சிவ தர்மங்கள் செய்யவும் வேதக்காரணர் அடியார் வேண்டிய மெய்ப்பணி செய்யவும் தீதில் குடி பிறந்த திரு வெண்காட்டி நங்கை அம்மையாரை மணந்து கொண்டார் ஆயனார் தெளிவாக சொல்கிறார் தெய்வச்சிக்கலார் பெருமா எதுக்கு இங்கே திருமணம் செய்து கொண்டார் என்றால் சிவனடியார்களுக்கு திருத்துண்டு செய்வதற்காக திருமுது படைப்பதற்கு அம்மையார் தேவையில்லையா மனையரம் அதான் மனையரம் 
அதுக்காக தாங்க திருமணம் செய்தார் இதுதான் ஈழறத்தின் உயர்ந்த குறிக்கோள் ஆகும் இந்த உயர்ந்த குறிக்கோள் அதுக்கு தான் திருமணம் செய்து இப்போ நாம் எதுக்கு எதுக்கோ திருமணம் செய்துக்கிறோம் எதுக்குன்னே தெரியல திருமணம் செய்துக்கிறோம் இங்கே நாயனார் பாருங்கள் திருமணம் முடிஞ்ச அடுத்த நாளே சிவன் அடியார்களுக்கு திருமுது பண்ண செய்விக்கிறார் அம்மையார இது எவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம உலகியில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி திருமுது ஆச்சுன்னா அடுத்த நாள் அவன் அனுமூ அனிமூன் போவான் ஊட்டி கொடைக்கானல் கூட்டிகிட்டு போவான் மனைவியை நாயனார் திருமணம் அடுத்த நாள் திரு தொண்டு செய்வித்தாருங்க அடியார்களுக்கு அமுது செய்விக்கிறார் அம்மையார் அதுக்கு தான் திருமணமே செய்தார் ஆனால் உலகியில் பார்த்திங்கன்னா ஊட்டி கூட்டிகிட்டு போவாங்க கொடைக்கானல் கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஒரு நகைச்சுவையாக கூட சொல்லுவாங்க ஒருத்தன் என்ன பண்ணுனா அவன் முத முத கல்யாணம் ஆச்சு தன் மனைவியை சுடுகாட்டு கூட்டிகிட்டு போனான் அவன் மனைவி கேட்டா என்னங்க முத முத கல்யாணம் ஆகியிருக்கு அடுத்த நாள் சுடுகாட்டு கூட்டிகிட்டு வந்துருக்கிறீங்க அவன் அவன் ஊட்டி கூட்டிகிட்டு போவான் கொடைக்கானல் கூட்டிகிட்டு போவான் இன்ப சுற்றுலா கூட்டிகிட்டு போவாங்க புதுசாக கல்யாணம் ஆனால் நீங்கள் என்ன அடுத்த நாள் என்னை வந்து சுடுகாட்டு கூட்டிகிட்டு வந்துருக்கிறீங்க அப்படின்னா மனைவி அதுக்கு அவன் சொன்னால் ஓடி இவளை இங்கே அவன் வரதுக்கு சாவரன் நான் உன்னை இலவசமாக கூட்டிகிட்டு வந்தானான் அதுபோல் இன்றைக்கி மக்கள் பார்த்திங்கன்னா உலகியில் திருமணம் ஆச்சுன்னா அடுத்த நாள் எங்கே எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஆனால் நாயனார் திருவமுது செய்வித்தாருங்க வெண்காட்டு நங்கை அதுக்காக தான் திருமணமே செய்து கொண்டார் இங்கே ஒரு இன்னொரு கருத்து பார்க்கணும் இப்போ பார்க்கணும் அம்மையாரும் நாயனாரும் எப்படி மன கருத்து ஒன்ற காதல் புரிந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கணுங்க காதல் மனை கிளத்தியாரும் தாமும் கருத்தொன்ற வரும் பெருமை நீதி மனையரம் பொருந்தி நீர்மையிலே மிகச்சிறப்பு சிறந்து விளங்கினார் நாயனார் இப்படி கணவன் மனைவியும் கருத்து ஒன்ற வரும் பெருமை நீதி மனையரம் புரிந்து நீர்மையிலேயே சிறந்து வாழ்வது தான் சிறப்புடையது இங்கே ஒரு சிவனடியாக இருக்கிறாருனா மனைவி கருத்தொன்ற மனைவியாக இருக்கணும் காதல் மன கிளத்தியாராக இருக்கணும் அப்போ தான் திருத்தொண்டு செய்ய முடியும் அந்த கணவனால் ஒரு பத்து அடியார் ஒரு நாலு அடியார் வராங்க என் வீட்டுக்கு அப்படின்னா அந்த அம்மா மகிழணும் மகிழ்ந்து கணவனாரது கருத்தமைந்து திருப்பணி செய்யணும் அந்த நாயனார்களுக்கு அந்த வரக்கூடிய அடியார்களுக்கு நாயனார் சொல்படி திருமுது செய்ய வேண்டிய பணியை செய்யணும் அதை கருத்தொன்ற வரும் பெருமை நீதிமனையரம் அப்படின்னு பேர் மாறி இருந்தால் திருத்தொண்டு செய்ய முடியாதுங்க அந்த காலத்தில் அப்படி இருக்கும் கணவன் இருப்பார் மனைவி இல்லை சில வீட்டில் மனைவி சிவநெறியில் இருக்கும் கணவன் இருக்க மாட்டார் மாறி இருந்தால் திருத்தொண்டு செய்ய முடியாது ஒரு நாலு அடியார் நம்ம வீட்டுக்கு வராரு அப்படின்னு மனைவி கிட்ட கணவன் சொன்னால் அந்த அம்மா மூஞ்சே மாறிக்கிறது பாயா லூசு பையனே சிவனடியார் நாலு பேர்த்த நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வர வந்து சோறு போகிறது போகிறங்கிறைய உனக்கு அறி அறிவு இருக்குதா நீ சிவனடியார்னு போய் ஒரு நாலு வீட்டுக்கு தினமும் போய் சாப்பிட்டு போட்டு எனக்கும் பார்சல் கொண்டு வந்தீங்கன்னா நீ புத்திசாலி நீ எல்லாம் ஒரு சிவனடியாக இருக்கும் கருத்து மாறி இருந்தால் இப்படி வரும் வசனமெல்லாம் இன்றைக்கி அப்படி உண்டு நாயனாக இருப்பாருங்க நாள்தோறும் சிவனடியாக இருக்கலை விதிமுறைமைப்படி அது முக்கியம் விதி முறைப்படி இனியவாறு அன்புடன் முன்னே திருவமுது ஊட்டி பின்னே தான் முன்னும் நியதியினை கொண்டார் நாயனார் இது சிறந்த சிவதர்மங்க சிறந்த சிவதர்மம் இப்படி செய்வதே வீடு பயப்பிக்கும் நெறியாகும் சிவனடியார்கள் வீட்டுக்கு வந்தா மனம் மகிழ்ந்து அவர்களுக்கு திருவமுது கண்டு உண்ணணும் அவங்க உண்பதை கண்டு நாம உண்ணு உண்ணணும் அப்போ நமக்கு பசி எடுக்காது நீங்கள் திருமண வீட்டில் பாருங்கள் சம பரிமாறுவாங்க அத்தனை பேர் சாப்பிடுவாங்க பரிமாறிட்டு அந்த வீட்டு திருமணத்தை நடத்தியவர் பாருங்களா பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட மாட்டார் ஏன்னா பசி இல்லையும் பாரு அத் மற்றவங்க உண்பதை கண்டு 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 இவர் வயிறு நிரம்பிடுச்சுங்க அதான் கண்டு உண்ணும் அப்படின்னு பேர் இப்படி தான் நாயனார் 
கடைசியாக சாப்பிடுவார் அவங்க சாப்பிடுவதே இவருக்கு திருப்தியாக இருக்கும் எவ்வளோ அழகான இடம் இந்த இடம் நான் முன்னாடி பார்த்தோம் சிவனடியார்கள் முன் நாயனார் கூசி மொழிந்து கூசு கூசுவாரோ ஏன்னா வந்தவர் அது பெருமையும் தன்னடது சிறுமியும் நினைக்கிறார் நாம் எப்படின்னா நம்ம பெருமையும் நினச்சிக்கிறது ஏன்னா எத்தனை தேவரம் தெரியுமா பஞ்சபுரானை கூட தெரியாது ஆனால் தெரிஞ்ச மாதிரி பில்டப் காட்டிக்கிறது காட்டிக்கிட்டு வாடா பஞ்சர் ஓட்டிகிட்டு வா வண்டிக்கு போய் இந்த வண்டியில் தொட அப்படிங்கிறது புதுசாக வந்த அடியாக நல்லா வேலை வாங்குறது இப்போ ஒரு ஒரு சில சில பேர் இருக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் சொல்லலை சில பேர் ஆனால் இங்கே நாயனாக இருப்பாருங்க கூசி மொழிந்து மிகச்சிறியராய் அடைந்து ஒழுகுதா ஒழுகுனார் இது தாங்க முறை சைவன் நெறிக்கு இது தான் முறை சிவன் அடியார்கள் முன்னாடி தன்னை பெரியவனு நம்ம நினச்சிக்கக்கூடாது அப்படி தன்னைத்தானா பெரியவனு நினைத்து கொள்பவர் சிறந்த சிவனடியார் அல்ல அடிமை திறம் அவரிடம் இல்லை என்று தான் அர்த்தம் பொருள் ஒரு சிவனடியார யாருங்க சைவத்தில் பெரியவர் அப்படின்னா அப்புறம் பெருவான் புராணம் பாருங்க அப்புறம் தான் அப்பூதியாரை வணங்கினியா அப்பூதியார் சீடர் அப்பூதியார் வணங்குவதற்கு முன்னாடி அப்பர் பெருமான் வணங்கினாருங்க இதான் சைவத்திறம் அதாவது யார் இங்கே பெரியவர் அப்படின்னா யார் சிவனடியாரை வணங்குறாங்களோ அவர் தான் பெரியவர் வணங்கப்படுபவர் அல்ல ஆனால் நாம் எப்படி வச்சுக்கிறோம் மாற்றி வச்சுக்கிறோம் ஒருத்தரை போய் வணங்குறார் ஒருத்தருனா வணங்கப்படுபவர் தான் பெரியவர் நினைக்கிறோம் சைவத்தில் வணங்குறவர் தான் அடிபணியவர் தான் பெரியவர் அது அடியாருக்கும் அடியேன் அப்படின்னு திருத்தொண்டர் தொகை சொல்லிச்சு ஆனால் இன்றைக்கி அதுவும் பார்ப்பது அரிது தலை கூட வணங்க மாட்டேங்குது தலையால் வணங்கணும் அது கூட யாரும் வணங்குறது இல்லை இன்றைக்கி கூசி மொழிந்து மிக சிறியராய் அடைந்தார் நயனார் அதனால் தான் சிறு தொண்டர் அப்படின்னு அதனால் தான் சாமி சொல்கிறார் இந்த சிறப்பை சாமி கேட்டார் பெரிய சிறு தொண்டர் அப்படின்னார் அவர் பெரிய சேர்த்திக்கிட்டார் பெரிய சிறு தொண்டர்ன்ட்டார் பெரிய தொண்டர் இவர் ஆனால் சிறு தொண்டர்னு பேர் வாங்கிட்டார் இப்போ ஒருத்தர் இருக்கிறாருங்க அப்போ நான் இருக்கிறேன் ஏன்னா ஒருத்தர் பார்க்க வர்றாரு ஏங்க நீங்கள்லாம் சிறு தொண்டர் அப்படின்னு என்னை பார்த்து ஒருத்தர் கேட்குறாரு யாருங்க சொன்னது ஏங்க இந்த ஊரில் நான் தான் அங்கே பெரிய தொண்டர் எவனா என்ன சிறு தொண்டர் சிறு தொண்டர்னு எவனை சொல்லி சொல்லி என் பேரையவுக்கு மட்டன் தட்டி வச்சுருக்காங்க நான் தான் அங்கே பெரிய தொண்டர் இனிமேல் யாராவது கேட்டால் பெரிய தொண்டர்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்பேன் நாயனார் பாருங்க சிறு தொண்டர்னு பேர் வாங்கினார் அதனால் தான் சாமி பெரிய தூக்கி அவர் வச்சுக்கிட்டார் பெரிய சிறு தொண்டரோ அப்படின்னார் சிறியவராக அடைந்து நிற்கிறாரோ அவர் தாங்க செய்வதில் பெரியவர் இன்னொன்று பார்க்கலாம் மனையறத்தின் வேறுங்கிறாரு வெங்காட்டு அம்மைய ஆசிரியர் பெருமான் தெய்வ சிக்கலார் ஏங்க வேறு அப்படின்னு சொல்லணும் என்றால் ஒரு மரம் இருக்குது அந்த மரம் நாயனார் அப்படி வச்சுக்கலாம் அந்த மரத்துக்கு மரம்னா ஒரு கிளை இருக்கும் அந்த கிளை யாருன்னா சுற்றம் அதை சுற்றத்தாக்கு கிளை அப்படிங்கிற ஒரு பேர் உண்டு அந்த கிளையில் இலை உண்டு காய் உண்டு பூ உண்டு இதெல்லாம் மக்கள் மகன் மக்கள் பேர குழந்தைகள் இவங்கெல்லாம் அதெல்லாம் இதனால் அந்த மரத்துக்கு பெருமை இல்லை அந்த மரம் அதனால் நிற்காது சுற்றத்தாரையால் சுத்த சுற்றத்தாராலோ மக்களாலோ பேரன் பேத்தியாலோ உறவினராலோ அந்த மரம் நிற்பது அல்ல அந்த மரம் எதனால் நிற்கிற நிற்கின்றது என்றால் வேறால் நிற்கிது அந்த மரத்துக்கு வேறு தான் முக்கியமாக தவிர கிளையும் காயோ பூவோ முக்கியமல்ல மரம் நிற்பதற்கு வேர் யார் என்றால் மனைவியார் அந்த மனைவி தாங்க ஒரு மனிதனுக்கு வேறு போன்றவள் 
அதனால தான் கற்புடைய மனைவியை மனையறத்தின் வீராக விளங்குபவர் என்று காட்டுகின்றார் தெய்வச்சிக்கு ஆர்வருமான் நாயனார் சிறு தொண்டராக இந்த இந்த மண்ணுலையில் நிற்பதற்கு காரணம் மனை அறத்தின் வேறு ஆகிய வெண்காட்டு அமைதான் காரணம் அதனால் தான் வேறு என்றார் தெய்வச்சிக்கிறார் பெருமாள் இன்னொன்று பார்க்கலாம் நாயனாருக்கு சீரால தேவர் என்ற சிறப்பு வாய்ந்த தெய்வ அருள் பெற்ற குழந்த பிறக்குது அது எப்படி பிறந்ததுன்னு தெய்வ சிக்கலா பெருமான் சொல்கிறார் சிவன் அருளினாலும் சிவ தர்மங்களும் அடியார் பணியும் செய்த நலத்தினாலும் நன் மக்கள் பேரு வாய்க்கும் இது முக்கியமான இடம் சிறு தொண்ட நாயனார் புறான தான் நமக்கு சொல்லுவது இந்த உண்மையை ஒரு நல்ல மக்கள் நமக்கு வாய்க்கணும் நல்ல குழந்த நல்ல குழந்த அது முக்கியம் குழந்தைன்னு சொல்லலை நன் மக்கள் பேர் வாய்க்கணும் அதை சிறப்பு எப்படி வாய்க்கணும் சிவன் அருளால் தான் வாய்க்குவது அப்போ அப்படி சிவன் அருளால் எப்படி வாய்க்கணும் சிவ தர்மங்களும் சிவ தர்மங்கள் செய்து செய்யணும் அடியார் பயன் பணி செய்யணும் இப்படி செய்தவனா அந்த நலத்தின் காரணமாக நன் மக்கள் பேரு நமக்கு வாய்க்கும் மக்கள் பேர் வாய்ப்பது முக்கியம் அல்ல நன்மக்கள் பேர் வாய்க்கணும் இப்போ ஒரு தாய் தந்தைக்கு ஒரு குழந்த பிறக்குது ஒரு பையன் பிறக்கிறான் பெரிய ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஐபிஎஸ் அதிகாரியா நாட்டுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு மகனா பிறக்கிறான்னு வைங்க அது நன்மக்கள் பேர் அல்ல சிவநெறியில் சார்ந்து சிவபெருமானது வழிபாட்டில் நின்று இந்த பிறவியை அறுக்கக்கூடிய ஞானத்தை பெற்றவராக யார் ஒரு குள யார் விளங்குறாங்களோ அது போல குழந்தை பிறப்பது தான் நன்மக்கள் பேருன்னு அர்த்தம் இல்லைனா மக்கள் பேருன்னு சொல்லியிருப்பார் நன்மக்கள் என்றால் சிவபெருமானை வழிபாடு செய்ய செய்து சைவ நெறியில் ஒழுக்கமுடையவர் தான் நன் நன்மக்கள் அப்படிப்பட்ட குழந்தை வாய்க்கும் எப்போ சிவன் அருளால் அடியா அர்ப்பணியும் அரண அர்ப்பணியும் செய்தவனா நமக்கு அது வாய்க்கும் அதுதான் நமக்கு சிறப்பு ஒரு தாய் தந்தைக்கு என்ன சிறப்புன்னா நன்மக்கள் பேர் வாய்ப்பது தான் அதை விட்டுட்டு பெரிய ஒரு என் பையன் எம்எல்ஏ பெரிய மத்திய மந்திரி இதெல்லாம் பெருமை எல்ல ஒரு தாய் தந்தைக்கு சிவ வழிபாட்டில் நிற்கக்கூடிய குழந்தை வீ பிறக்கணும் அதுதான் நன்மக்கள் பேருன்னு அர்த்தங்க அதை நாம் புராணத்தில் பார்க்கலாம் எம்பெருமான் மானக்கஞ்சார நாயனாரும் சிவனேஸ்வரம் நன்மக்கள் பேரு பெற்ற நிலையில் நாம் பெரிய புராணத்தில் பார்க்கலாம் அரிய நீர்மையினில் அருந்தமும் புரிந்து அறநடியாருக்கு உரிய அர்ச்சனையை உழப்பி உழப்பில் செய்த அந்நலத்தால் அப்படிம்பார் அங்கே சிவனேஸ்வரர் சொல்கிறப்ப பெண் கொடி உதித்தால் பூம்பாவை உதித்தாங்க இங்கே பெரியவர் எம்பெருமான் மணக்கஞ்சர் நாயனார் புராணத்தில் சொல்லுவார் கூத்தனார் அருளினாலே இலக்கி வினை பயன் சூழ்ந்த பிறவி கொடுஞ்சூழல் பிழைக்கு நெறி தமக்கு உதவ பெண் கொடியை பெற்றெடுத்தார் பார் இங்கே இப்போ நல்ல ஒரு சைவ குழந்தை பிறக்கணும் சைவ நெறியில் நிற்கக்கூடிய குழந்தை பிறக்கணுமன்னா சிவ தர்மங்கள் செய்யணும் சிவப்பணியும் அடியார் பணியும் செய்யணும் அதான் சிவ தர்மங்கள் ஆகும் இப்படி நாயனார் செய்ததுனால தான் சீரால தேவர் அவதரித்தார் இவ நமக்கு குழந்தை பிறந்ததுன்னா அந்த பாசத்தில் பட்டு பிறப்பு இறப்புக்கு உழல்வோம் நமக்கு குழந்த பாசத்தில் தான் அதிகமாக நாட்டம் இருக்கும் யாருக்குமே அப்படி தான் ஆனால் சிறு தொண்டர் நாயனார் பாருங்கள் பெற்ற அந்த மகனை பேர் மகப்பேரை அவரது பந்த மறவும் குடும்பத்துடன் வீடு பெறவும் ஏதுவாயிற்று தம் பந்தமர வந்தவரை அப்படிம்பார் நாம் உலகில் மக்கள் பெறும் ஒரு பெரிய கலெக்டர் என் பையன் அப்படின்னா பந்தம் வருமா நமக்கு வீடு கிடைக்குமா நான் கிடைக்காது அப்போ ஒரு சிவநெறியில் நிற்கக்கூடிய குழந்தைய மூலம் தான் நமக்கு பந்தம் வரும் வீடு பேரு கிட்டும் அப்படிப்பட்ட குழந்தை பிறப்பது தான் நமக்கு நன்மக்கள் பேர் 
தம் பந்தமர வந்தவரை பள்ளியில் அப்படி அப்படின்னு வரும் பெரிய புராணத்தில் இதுக்கப்புறம் தான் செங்காட்டங்குடியில் ஒரு சிறப்பு நடக்குது என்ன சிறப்பு என்றால் ஆளுடைய பிள்ளையார் சிவபாத இறுதியர் விட்டெடுத்த செய்வ சூளாமணி போரியேறு ஞானத்தின் திரு உரு நான்மறையின் தனித்துணை பாலாராபாயர் பரசமய கோலர் எம்பெருமான் துருஞான சம்பந்தர் பெருமான் எழுந்துருளி வராறு வராறு திருமருகளுக்கு பெருமானை ஆளுடைய பிள்ளையார் வணங்கி திருமனையில் உபசரித்து அவரது அருளுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரியவராக பெரும் பேறு பெற்றார் சிறு தொண்டர் நயனார் இது முன்னை தவ முயற்சியால் நாயனாருக்கு கிட்டியதுங்க வீடு பேரும் தகுதியுடைய சீவன் முத்தருக்கே இப்படிப்பட்ட நிலை வாய்க்க பெறுவது ஒன்றாகும் ஆளுடைய பிள்ளையார் பரமாச்சாரியாரின் அவரை வணங்குவதும் பரமாச்சாரியார் ஆளுடைய பிள்ளையாரை வணங்குவதும் இப்போ பரமாச்சாரியாரை நால்வர் பெருமக்களையும் வச்சுக்கணும் பரமாச்சாரியாரை வணங்குவதும் திருமனையில் எழுந்துருளி வைத்து உபச்சரித்து அவரது அருளுக்கும் போராட்டுதலுக்கும் உரியவராக பெரும் பேர் ஒருத்தருக்கு கிடைக்குது என்றால் முன்னை தவ முயற்சியால் கிட்டுவது அதுவே வீடு பெறும் தகுதி உடைய சீவன் முத்தருக்கே வாய்க்க பெறும் அப்படிப்பட்ட வீடு பேர் பெறும் தகுதி உடைய சீவன் மூத்தர் தான் ஏம்பெருமான் சிறு தொண்டனாயனார் அப்போ இதில் ஒரு உண்மை தெரியுது துணியான சம்பந்தரை யார் வணங்குறாங்களோ அவங்களும் முன்னை தவ முயி முதிர்ச்சி உடையவர்கள் அப்படின்னு தெரியுதுங்க ஏனைய ஒரு ஆளை வணங்க முடியாது சிறு தொண்டரும் சீரால தேவரும் இறைவர் வாழ் பெரும் பேறு பெற உள்ள நிலைய முதல் குறிப்பாக ஆளுடைய பிள்ளையார் தமது திருவாக்கினால் ஆசை புரிந்து அருளி இருக்கிறாருங்க இதாங்க பரமாச்சாரியாரின் தன்மை அவங்கள விட பெரியோர் யாரும் இல்லை பெரியார்னா நம்ம பரமாச்சாரியார் பெருமக்கள் தான் பெரியார் பொடினவரும் சிறு தொண்டருக்கு அருள் செய்யும் பொருட்டாக கடிநகராய் வீட்டிருந்தான் கணபதி சரத்தானே கணபதி சரத்தில் செங்காட்டங்குடியில் கணபதி சரத்தான் எதுக்கு எங்கள் வீட்டிருந்தார் என்றால் சிறு தொண்டருக்கு அருள் செய்வதற்காக அங்கிறார் பிள்ளையார் வருமான் தனது தேவாரத்தில் சீராளன் சிறு தொண்டன் செங்காட்டன் குடி மேய பேராளன் என்று பாராட்டி அருளி செய்துள்ளார் எம்பெருமான் ஆளுடைய பிள்ளையார் அப்படிப்பட்ட தவம் முயு முதிர்ச்சி உடைய சிவன் முத்தர் தான் எம்பெருமான் சிறு தொண்டனாயனார் இப்படி திருத்துண்டு செய்திட்டு வரார் அடியார் பணியும் அரணார் பணியும் சாமி வெளிப்பட்டு வராருங்க ஏங்க சாமி வெளிப்பட்டு வரணும் அப்படின்னா அடியார்களின் அன்பு செயல்கள் மிக்க போது மிகுதி ஆயிடுச்சுனா அந்த பக்குவம் நோக்கி அந்த அன்பினை நுகர்ந்து அருள் புரியும் பொருட்டு அரண் தாமே வழிபட்டு வந்து அருள் புரிவார் அதுதாங்க உண்மை நமக்கெல்லாம் ஏன் நேரில் சாமி வரல அப்படின்னா அன்பு செயல் நம்மகிட்ட இல்லை அரண் மேல் அன்பு செயல் இல்லை அதனால் சாமி நேரில் வர மாட்டேங்கிறார் நாயனாருக்கெல்லாம் நேரில் வந்தார் சில பேர் சொல்லுவாங்க நாத்திகவாதிகள் சாமி எங்கேங்க சாமியை காட்டு பார்க்கலாம் அப்படிம்பாங்க சாமி போய் உடனே பார்க்க முடியுமா ஒரு சாதாரண அஞ்சு வருஷம் முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர் நாம ஓட்டு போட்டவர் அவரையவே நம்ம போய் பார்க்க முடியல அவர் போட்டாவை தான் பார்க்குறோம் அவர் டிவியில் இதான் பார்க்குறோம் சாதாரண ஒரு மனிதர் நம்மளை போல் வாழ்கிறவர் நாம தான் ஓட்டு போட்டவருக்கு அவரையவே நம்மளால் பார்க்க முடியலையே இந்த முதல் வரையவே பார்க்க முடியலையே இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு உலகத்துக்கு முதல்வனாக 
ஊழிக்காலத்து முதல்வனாக இருக்கக்கூடிய பரம்பொருளில் அவள் எளிதில் போய் நாம் பார்க்க முடியுமா நாம் படத்துலேயும் போட்டாவிலையும் கோயிலு தான் பார்க்க முடியும் நேரில் நாயன்மார் போல் அன்பு மிகுதியானவர்களுக்கு தான் வெளிப்பட்டு தாமை வெளிப்பட்டு வருவார் வந்து அருள் புரிவார் இறைவார் ஈசர் இங்கே சிறு தொண்டராயனாருக்கு அதனால தான் நேராக வந்தாருங்க அதனால் நான் தீவதி கேட்பேன் சாமியை எங்கே காட்டு பார்க்கலாம்பா நேரில் நேரிலெலாம் காட்ட முடியாது கொரோனான்னு ஒன்று இருக்குது எல்லாத்தையும் ஆட்டி படைக்குது உலகத்தையவே நேரில் காட்டுறா அப்படின்னா காட்ட முடியுமா ஆனால் இருக்குதுன்னு நம்புகிறான் இல்லை அது போல் தான் சாமியும் கடவுளும் கொரோனாவை நம்புகிறவன் கண்ணுக்கு தெரியாத கொரோனாவை உண்டுன்னு நம்புகிறவன் நம்புகிறவன் அப்படிப்பட்ட நாத்திகவாதி கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளையும் உண்டுன்னு தான் நம்பணும் இன்னொரு இன்னொன்று பார்க்கலாம் சாமி வந்த வேடம் பைரவ சங்கம திருவேடங்க இது சிவனடியார் திருவேடங்களில் ஒன்று தான் ஏங்க இப்படி வெளிப்பட்டு வரணும் அப்படின்னா அடியார்களின் அன்பின் திறத்தினை உலகறிய வெளிப்படுவ வெளிப்படுத்துவதற்காக சிவபெருமான் புரியும் அருளின் வகைகள் அழைப்பில் அழைக்க முடியாது அன்பின் அடியார்கள் அன்பு திறத்த உலகறிய வெளிப்படுத்துவதற்காக சிவபெருமான் புரியும் திருவிளையாடல்கள் அருளின் வகைகள் அளக்க முடியாதவை அதில் நம்ம அறிவு கொண்டு அளக்க முடியாது அவரவர் திறத்துக்கு ஏற்றபடி அமைவான எம்பெருமான் திருக்குறிப்பு தொண்டர் நாயனாருக்கு கந்தையினை கழுவு கொடுத்த செயலும் திருநீலகண்டருக்கு ஓடு கொடுத்தார் அந்த செயலும் இயற்பகை நாயனார் இடத்து மனைவியாரை கேட்டதும் கண்ணப்பர் நாயனார் வால் கண் பற்றிய நினைவை அருளியதும் ஆக அவரவருக்கு ஏற்ற நிலை பற்றி அமைவது போலவே இங்கு மகனை கரியாக்க இறைவர் கேட்ட செயலும் ஆகும் இவை உலகையில் பாசை நிலை பற்றியவராய் படுவன அல்ல இங்கே வச்சுக்கணும் இறைவனது பாச நிலை உலகியில் போல பாச நிலையை பற்றிய செயலாக இது நாம் பார்க்கக்கூடாது திருத்தொண்டர்களின் செயல் இறை அருள் வழிபடும் நிலைகளை வன்தொண்டு மென்தொன்று என்று ரெண்டு வகைப்படும் திருத்தொண்டு செய்யக்கூடிய வகை ரெண்டு வகைப்படுங்க ஒன்று வன்தொண்டு இன்னொன்று மென்தொண்டு இரு வகையாக கூறுவது திரு கலிற்றுப்படியார் இவற்றுள் எம்பெருமான் சிறு தொண்டர் நாயனார் செய்தது எந்த தொண்டு என்றால் செய் பிறர் செய்வதற்கு அரியதாகிய வன் தொண்டே ஆகும் நாயனார் செய்தது வன் தொண்டு அப்படின்னு பேருங்க யார் செய்ய முடியாது மகன கறி அறிந்து கொடுப்பது என்பது யாருனாலே முடியாது மக்கள் இன்னொன்று பார்க்கலாம் செயற்கரிய பெரும் செயல் கருவம் தாக்குனதுக்கு மக்கள் மேல் ஆசை என்பது மிக வலிய பாசம்னு பேருங்க எல்லா தாய் தந்தைக்கும் குழந்த மேலே தான் பாசம் அதிகமாக இருக்கும் மக்கள் மேல் ஆசைன்னு பேர் வலிய பாசம் அதை அதனை அறுத்து வெல்லுதல் யாருக்கும் அரிது கணவன் மேலே பாசம் இல்லாத மனைவி இருக்கலாம் மனைவி மேலே பாசம் இல்லாத கணவன் இருக்கலாம் ஆனால் மக்கள் மேல் இருவருக்குமே பாசம் இருக்கும் அதை அறுத்து வெல்லுதல் யாருக்கு முடியாது மக்கள் பாசம் அவ்வளவு வலியது இயல்பாக ஒரு காரணங்களால் தனது மகனை இழக்க நேர்ந்தாலும் உயிர் விடும் பெற்றோர்களும் உண்டு உலகில் பார்க்கலாம் இயல்பாக மகனுக்கு ஏதாவது நேர்ந்து இறந்துட்டா பெற்றோர்கள் கூட உயிர் விட்டுறாங்க பாசப்படி மக்கள் பாசம் மிக வலியதுங்க அதை அறுப்பது கடிதம் கடினம் இங்கு பாருங்க நாயனார் தாயாரும் தந்தையும் மகனை மனமும் வந்து அது முக்கியம் மனமும் வந்து தாமே அறிந்து கறி அமுது ஆக்கியது செயற்கறிய பெரும் செயல் இந்த உலகத்திலே ஆறு நாளை முடியாது சிறு தொண்டர் செயல் 
எம்பெருமான சிறு தொண்ட நாயனார் செய்த திருத்தொண்டு போல இனி ஒருவரும் செய்ய முடியாது செயற்கரிய பெரும் செயலாகும் இந்த புராணத்தில் பெரிய உண்மையை காட்டுறாரு தெய்வ செய்கிறார் பெருமான் சாமி எழுந்தருளி வருவார் செங்காட்ட குடைக்கு சிறு தொண்ட நயனார் இல்லத்துக்கு அப்போ அம்மையார் அழைப்பாங்க வெண்காட்டம்மை உள்ள வாங்க அப்படின்னு சிறு தொண்டர் எங்கள் அம்பார் என்னாலும் தொண்டனாருக்கு சூர்வலிக்கும் சிறு தொண்டர் உள்ளே இருக்கிறார் அம்பார் இப்போ தான் அடியாரை தேடி போனார் உள்ளே வாங்கம்மாங்க அப்போ சொல்லுவார் பாருங்கள் மாதரார் இருக்கும் இடத்தில் தனி புகுதல் ஆகாது நான் வரமாட்டேன் பார் இது பெரிய உண்மைங்க அது உலகில் அறநூல் விதியும் இதுதான் கணவன் இல்லாத இல்லத்தில் பெண்கள் மட்டும் இருக்கும் இடத்தில் ஆண் மக்கள் தனி புகுதல் ஆகாது என்பது நம் நாட்டின் உலகியல் அறநூல் விதி மரபு இன்றைக்கி அது மாறி இருக்குது உலகியல் மக்களை அதை பின்பற்றணும் அடியார் மிக 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 பின்பற்றணும் இது இன்றைக்கெல்லாம் மாறி இருக்குது வேறு ஒரு பெண்ணடியார் பைக்கில் வச்சு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அந்த மா நம்பரை ஃபோன் வாங்கி மெசேஜ் கொடுக்கறது பேசுகிறாங்க மாதிரி மாதிரி இருக்குது எல்லாம் அடியார்கள் மிக கவனமாக பின்பற்றக்கூடிய இடம் இந்த இடம் கணவன் இல்லாத இல்லத்தில் மனைவி மட்டும் இருந்தால் ஒரு ஆண் உள்ளே செல்லக்கூடாது அதே போல் ஒரு ஆண் இருக்கக்கூடிய இல்லத்தில் வேறொரு அம்மையார் பெண் அந்த இல்லத்துக்கு செல்லக்கூடாது ரெண்டுக்குமே பொருந்து இது இதெல்லாம் ஒழுக்கம் சீலம் அறநூல் விதியாகும் மரபும் இது தான் இன்றைக்கி மாறி இருக்குது இன்னொரு உண்மை கூட அந்த புராணத்தில் பார்க்கலாம் திருவமுதுக்காக மகனை அறிந்த அறியும் பொழுது எச்சில் படாமல் அறிந்தார்கள் நாயனாரும் மனைவியார் இது ஏன் என்றால் இறைவருக்கும் அடியாருக்கும் ஆக்கும் திருவமுது பொருட்களையும் பிற பொருட்களையும் எவற்றாலும் முகர்தல் முதலாக ஏனும் அனுபவித்தல் கூடாது இது ஒரு பெரிய உண்மைங்க சிவனுக்கும் அவன் அடியாருக்கும் ஆக்கக்கூடிய பொருளை இதுக்கு பேர் திரு அமுதுன்னு பேர் அந்த பொருட்களை நல்லா இருக்குதா அப்படின்னு சாப்பிட்டு பார்க்கக்கூடாது முதலாக அனுபவித்தலும் கூடாது முதல் நாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமேல வந்த அடியாருக்கு போடலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதவை ஆனால் இன்றைக்கெல்லாம் இது மாதிரி தான் இருக்குது அடியாராகிய பெரியோர்கள் இங்கே திருவமுது இறைவர் எடுக்கும் பொழுது சொல்லுவார் என்னுடைய மகன் இருந்தால் அலை கூட உண்பது இருக்கும்பார் இந்த ஒரு இடத்துல உண்மையை பார்க்கணும் அடியார் ஆகிய பெரியோர்கள் மற்றும் சிவனடியார்கள் உடன் அன்றி தாம் திருவமுது தனி உண்ண மாட்டார்கள் இது அப்போதியார் புராணத்தில் அப்பெருமானது அருள் செயலும் பார்க்கலாம் அந்த இல்லத்தாரோட மக்கள் இருப்பாங்களே குழந்தைங்க அவங்க அவங்களையும் கூ கூப்பிட்டு அமர வைத்து தான் உண்பார்கள் இதெல்லாம் எவ்வளோ அழகான இடம் இந்த இடமெல்லாம் தனி உண்ண மாட்டார்கள் இல்லறத்தில் வாழ்வோர் அடியார்களுக்கு அமுது ஊட்டல் முதல் முதலைய அடியார் பணி அரண் பணிகளை கணவன் மனைவி இருவர் தமிழ் மனம் உவந்து கருத்து ஒன்று செய்தல் வேண்டும் இதுதான் எல்லாரும் பேர் அதான் நல்லறமாக இருக்கும் அடியார்களுக்கு அமுது ஊட்டும் பொழுது அடியார் பணியாகட்டும் அரணார் பணியாகட்டும் எதுவாயினும் கணவன் மனைவி இருவர் இருவரும் தமிழ் மனம் உவந்து கருத்தொன்று செய்யிடுங்க ரெண்டு பேரும் முறைச்சிக்கிட்டு வந்து உசரை வாங்குறான் பத்து அடியார் கூட்டிகிட்டு வந்துக்கிட்டு அப்படின்னு அந்தவன் நினைக்கக்கூடாது இவரும் அந்த அம்மா மனசில் என்ன நினைக்குது அப்படின்னு இவரும் நினைக்கக்கூடாதுங்க மனம் உவந்து செய்யணுங்க இருவரும் அப்போ தான் மனையரனும் இல்லறம் அப்படின்னு பேர் அதை மனையரமாகும் இல்லறத்தில் நிற்போர் திரு அமுது உண்ணும் அடியார்கள் அந்த இல்லற முடையாரின் மைந்தரையும் அந்த இல்ல முடையாரையும் உடன் இருத்தி உண்ணுதல் மரபு அப்புறம் பெருமான் இப்படி தான் செய்வார் அப்போதியார் புராணத்தில் எல்லாருடன் அமர்ந்துண்ணணும் 
திருப்பி நம்மளுடைய சிறுத்தனார் புராணத்தில் வந்த பைரவ சங்கமர் சங்கம பைரவர் இப்படி தான் செய்வார் நீயும் வந்து அமரங்க அப்படிம்பார் சிறு தொண்டராயினார் இன்னொரு இடம் பார்க்கலாம் சிறு தொண்டரும் மனைவியாரும் பைரவர் சொற்படி அழைத்தபடி உன்னுடைய மகன் இருந்து அல திருமுது கூட உண்ணம்பாங்க அப்போ இருவரும் வெளியே போய் அழைப்பாங்க அப்படி அழைத்தபடி சீராள தேவர் மீள உயிர் பெற்று ஓடி வர கண்டபோது எடுத்து அனைத்து களி கூர்ந்தனர் ஆனால் தமது மகனாரை மீள பெற்றதன் பொருட்டு அன்று இந்த இடத்துல முக்கியம் பையன் ஓடி வருவார் பள்ளியில் இருந்து ஓடி வருவது போல் எடுத்து அனைத்து மகிழ்ச்சி அடைவாங்க மகன் மீண்டும் கிடச்சிட்டான் அப்படிங்கிறதாக மகிழ்ச்சி அடையவில்லை அந்த தொண்டர் உண்ண பெற்றோம் இன்னும் பொலிவால் மகிழ்ந்தனருங்கிறார் சேக்லார் பெருமான் அதான் உண்மை தொண்டர் இப்போ உண்ண பெற்றோம் அப்படின்னு பொலிவால் மகிழ்ந்தார்கள் இருவரும் முன்னர் மகனாரை கரு கரியமுதாக்கிய போதும் அடியார்களுக்கு திரு அமுதுக்கு இந்த மைந்தன் உதவினான் என்று மகிழ்ந்தனர் இப்போ உண்ண பெற்றோம் என்று மகிழ்ந்தனர் இப்படி உலையில் மக்கள் தமது உயிர் சார்பு பொருள் சார்புகளை எல்லாம் தம் பொருட்டு அன்று என்று பற்றி நோக்காது உலக மக்கள் தமது உயிர் சார்பு பொருள் சார்புகளை எல்லாம் தம் பொருட்டு என்று பற்றி நோக்காது உலக மக்கள்லாம் உயிர் சார்பு மனைவி மக்கள் எல்லாம் பொருள் சார்பு தன்னுடைய பொருள் வீடு வாசல் நகை பணம் இதெல்லாம் பொருள் என்று பற்றி நோக்காது அவை அரண் உடைமையே அரண் அடியார் உடைமையே அவனை என்று கருதி வாழ்தல் விதிமுறையாகும் எல்லாம் சிவனுடைய பொருள் அப்படின்னு பொருள் எல்லாம் சிவனது என்பதை நினைப்பது போலவே உயிர் சார்பாகிய மக்கள் மனைவி எல்லாம் அரண் உடைமையே அடியார் உடைமையே அப்படின்னு நினைக்கணுங்க இயற்பகை நாயனார் சரீதத்திலையும் இந்த செய்தியை பார்க்கலாம் நாயனார் சாமி வந்த பெயரவர் மறைஞ்சிருவார் மறைஞ்சி உமையம்மையாரோடும் சரவணத்து தனையரோடு வந்தருளி சிறு தொண்டருக்கும் குடும்பத்துக்கும் தாதியா தாதியருக்கும் இறைவர் திருவருள் புரிந்து உடன் இறைஞ்சி இருக்கும் நல் பேர் பேரு நல்கி அருளினாரு இது சிறு தொண்டரது பெரும் தனி சிறப்புங்க இறைவர் சரவணத்து தனையரோடு வந்து விடைமேல தோன்றி உமையம்மையாரோ உமையம்மையாரோடு சரவணத்து தனையரோடு முருகப்பெருமானுடன் வரார் யாருக்கு சிறு தொண்டருக்கு மட்டும் ஏன்னா சீரால தேவருக்காக முருகப்பெருமான் அழைத்து வருகின்றார் இறைவர் வந்து அப்படி அருளி சிறு தொண்டருக்கும் குடும்பத்துக்கும் மனைவி வேலை செய்யக்கூடிய அம்மையார் சந்தன தாதியருக்கும் இறைவர் திருவருள் புரிந்தார் என்றால் உடன் இறைஞ்சி இருக்கும் பேர் அருளும் நலுகினார் என்றால் இது சிறு தொண்டரது பெரும் தனி சிறப்பு ஆகும் இந்த பைரவ விரதம் அப்படின்னா என்னென்னா சிவ ஆகமங்களில் இந்த விரத நாட்கள் சித்திரை பரணி ஐப்பசி பரணி என்று இரண்டு குறிக்க பெற்றுள்ளன இரண்டும் சொல்லுவாங்க இவை ஆறு மாதத்துக்கு ஒன்றாக அமைந்து வருவது இந்த புராணத்தில் வந்த பைரவர் ஆறு திங்களுக்கு ஒரு முறை நாம் முன்போம் என்றது சித்திரை பரணியே சிறு தொண்ட நாயனார் திருவிடை பெற்ற நாள் ஆகும் என்பது நமக்கு தெரிகின்றது அந்நாளில் திரு செங்காட்டங்குடியில் அமுதுபடை என்று விளக்கமாக அறியப்படும் நிகழ்வும் இந்த வரலாறும் விழாவும் இன்றும் நடைபெற்று கொண்டு வருகின்றது நாயனாரை பற்றி பதினோராம் திருமுறை பதினோராம் திருமுறை ஆளுடைய பிள்ளையார் திரு அந்தாதியில் நம்பியாண்டார் நம்பிகள் என்ன பாடுறார் என்றால் சிறு தொண்டரை விரும்பும் புதல்வனை 
மெய் அறிந்து ஆக்கிய விண் விண் அமிர்தம் அரும்பும் புனல் சடையாய் உண்ட அருள் என்று அடி பணிந்த இரும்பின் சுடர் கலிற்றான் சிறு தொண்டனை ஏத்துதிரியேல் சுரும்பின் மலர் தமிழாகரன் பாதம் தொடர் எளிதே என்று பாடியிருக்கிறார் பதினோராம் திருமுறையில் பதினோராம் திருமுறை ஆளுடைய பிள்ளையார் திரு அந்தாதியில் இது என்ன கருத்து என்றால் எம்பெருமான் தமிழாகரராகிய ஞானம் உண்ட வள்ளலார் துரியான சம்பந்தருடைய அருளை பெறணுமா அவரது பாதத்தைய நீங்கள் வழிபாடு செய்யணுமா அவரை ஒன்றும் நீங்கள் வழிபாடு செய்ய வேண்டாம் சிறு தொண்ட நாயனாரை ஏற்றுங்க துரியான சம்பந்தராக கும்பிட்ட பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாருங்க விரும்பும் புதல்வனை மெய் அறிந்து ஆக்கிய வின் அமிர்தம் அரும்பும் புனல் சடையாய் உண்ட அருள் என்ற அடிவணிந்த இரும்பின் சுடர் கலிற்றான் சிறு தொண்டன் சிறு தொண்டனை ஏத்து தீரியேல் சுரும்பின் மலர் தமிழாகரன் பாத தொடர்வு எளிதே தெரியாமண்ண சம்பந்தரது அருள் எளிதாக கிடைக்கணுமா அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது சிறு தொண்ட ராயனாரை கும்பிடுங்க துரியான எம்பெருமான் துரியான சம்பந்தர் அது பாதம் எளிதில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாடியிருக்கிறார் நம்பியாண்டார் நம்பிகள் என்று கூறி செய்வதற்கு அரிய செய்ய செய்தவர் எம்பெருமான் சிறு தொண்டா நாயனார் சந்தனத்தாதியார் வெண்காட் அம்மை என்று கூறி அந்த திருத்தொண்டுக்கு பாத்திரமாக விளங்கியவர் சீராள தேவர் என்று கூறி சிறு தொண்டர் நாயனாரது திருவடி தாமரைகள் போற்றி போற்றி என்று கூறி எம்பெருமான் சிறு தொண்டர் நாயனார் அடியாருக்கும் அடியன் என்று கூறி பெரியவரான பேருரை தந்தை பெருமான் சிவக்கவிமணி நாயனார் திருவடி தாமரைகள் போற்றி போற்றி திருச்சிற்றம்பலம்